Tumezaliwa wengi tumezaliwa wengi duniani Eh Tumekomana wengi tumekomana wengi Eh Basi mango kila paundi ela na yanifuata Na juliza wapi nimekwa ma wapi nimekose maisha yangu Muda mwingine natamani niondoke kwenye dunia kulingana na shida zangu Muda mwingine natamani niondoke kwenye hii dunia kwa sababu ya lahana zangu nani anisaidie nani anione huruma nani anisaidie Sikia vibaya. Kwani kulikoni? Ewe tukai kwanza. Dori, ebu naambie kulikoni. Unajua Dori, kila siku nikiwa nyumbani, leo yangu nanuma sana kwa vitu ninavyoviona. Dori, vitu gani ninavyoviona hadi leo yako inauma sana? Unajua Dori, kila siku mama yangu anapenda kumenyesha kaka nuru. Dori Ujule ni mama yako labda na sababu zake. Ah, sababu gani hizo? Hadi mimi nitafika kukimbia nyumbani. Nikatafute maisha yangu. Dor, ujonga ni mtoto. Hata ngoa ujui kujiniulia. Jo maisha yako tayaweza. Nitafaa nini Dora? Tu nitakwambia nyumbani. Maisha ya dilini jamani Nimetoka na kuwacha hapo hapo kwa uyo mrago Narudi na kukuta hapo hapo Mama na umwa Mama na umwa Una umwa nini? Una umwa nini wewe wenye kuma wako hospital? Una umwa nini? Kazi kula tu? Utai kujifunza kazi wewe 
Unajendekeza wewe. Kuna wale mafu kuzidi wao wanafanya kazi bwana. Ah, hawa ni saidie da wanasikia mulu na ni maana kichwa. Kwa kazi gani umefanya kukupa dawa wewe? Na wewe mulu utakuma maji na wewe kula hufai chochote. Mulu utakuma maji. Mama naomba dawa mama nasikia mulu na niuma. Nimefaa kazi gani? Chamani kuna mtihani duniani kwa kweli. Hmm? Ulu ndo ruhombo mnaosikia jamani. Ah ah. Wewe hata kujiendekeza huko mwanaume. Kisha tujenga maisha yako wewe. Hebu simama bwana. Na kwanza leo kwa taarifa yako. Chakula cha mchana naona ndio kinakuzuzua wewe. Tia kwenye akili yako. Ratiba ya chakula chako wewe itakuwa ni usiku. Na hapo ni kwa bahati mbaya. Masimango kila paundi ela na yani fata na juli za wapi ni me kwa ma wapi ni me kose maisha yangu moja mwingi ni ela tamani ni yondo kipo ni dunia. Maria, kuna kiti kimo jambo chini taji kuambia, unajua. Vitu ambavyo vinavyofanya siwe vizuri. Na haipendezi kabisa. Angalia maisha tunayoishi hapa nyumbani. Sio mazuri. Lakini kila siku, kila kukicha, kila kukicha unachukua madeni. Kila kicho unachukua madeni. Sasa tutaishije sisi hapa nyumbani? Hivi naomba unisikize vizuri kwanza. Wewe mwenyewe umeshatambua kuwa maisha hapa kwetu sisi ni magumu. Na mimi nitaishije vipi bila mimi kuchukua madeni kwa watu? Maria Naelewa kuwa maisha tunayoishi ni magumu. Lakini angalia upunguze madeni. Kwa sababu itakuja kutuletea matatizo hapa sisi nyumbani. Umeona? Kwa hiyo kuchukua madeni sio vibaya, lakini angalia upunguze. Umeona? Angalia mfano. Huyu mtu anataka hapa nyumbani kukufanyia kwa sababu ya madeni. Sawa? Naelewa na najua kuwa ni kosa hili. Maana analeta dua mbaya kwenye familia. Ile ujue katika hichi kijiji mimi pa sina kuwa na madeni. Siwezi nikaishi maana kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kama mwanamke. Ile anayakosa sababu sina uwezo. Inabidi nichukue madeni. Lakini ujue kama anajiongezea matatizo juu ya mingine. Angalia mfano. Hivyo kwenda kwa mwenyekiti kumwambia kama ana madeni yao, utatoa pia la kuwalipa. Ndio maana kikubwa tu ningeona tu ongeza kujirekebisha. Ulipe madeni ya watu, alafu mwingine atafuta baadaye. Lakini usiongezee madeni juu ya mingine. Sawa mimi nakusikiliza. Uh, kwanza nashukuru bimana mdogo wangu umejitolea mwanga ili kuja kunishauria. Najua kweli natumia kosa kubwa mikuchukua madeni. Maana unajikuta muda mwingine nachukua deni siju ni wapi ambapo nitakapotoa hela. Ila ni sababu tu ya maisha ambayo hapa kijijini kwetu sisi ni magumu. Ila nitajitahidi. Nitajitahidi na nitapunguza. Mtafurahi sana kama mtafanya hivyo. Sawa. <sighs> kuna kazi ambayo nilikuwa nafanya kwa nyuma nyumba kwa sijamalizia acha nimalizie afu mwingine tuongea baadaye sawa nashukuru
নাম বাজি যায় কানুরু মা মা কয় নাম বাজি যায় কানুরু ও এম তোতো ওই উলি তুমো না কুলি যাও মে তুমো ইলি জো মে নিয়না লা নান না কুজ ইলি জো মে নিয়না লা নানি কুনা স্কুল নিওয়াই কোয়াম্বা কামা কুনা উঙ্গিনে মতো নিমেশা যাও মুন্ডানি মিমি সিকু নিঙ্গিনে তাকা পোয়া তুনা কুলা মিমি না ওয়ে আফু নেতে মাসওয়ালা কাকানুরু কানা ওমপি কাকানুরু আচা কুন তাপশি ওয়ে শেনজ কুনা চাই কুনা কাকানুরু কুনা চাই মা কুমু কয়ে নি কাকাঙ্গু আনাই সিনজা মা কুমুকে রে নিকাকা আঙ্গো না এসিনজা ওয়ে নিশা কোয়ামবিয়া ইভি সিকু nyingine tutakapoku tunakula mimi na wewe au tunakunywa chai usintaji lo jina kumbuka ile nikaka yangu kunywa chai ma kumbuka vitu vinavyofanya mimi sivipendi mtoto unakinganganizi wewe Unakinganganizi we mtoto wewe. Kwanza siku nani kwambia utoe hizo ngozi zake ufu. Nani kakupa ruhusa mfulie? Sinikuwa nasema na wewe, nani kakupa ruhusa mfulie? Wewe ni mtumishi. Nakuuliza. Eh? Wewe ni mfanya kazi wake? Siku nyingine. Siku nyingine wewe 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 kinganganizi wewe. Nikuona unatoa nguo zake nje ndio utanitambua kama wewe na yeye mmenyonya ya maziwa. Kama mlinyonya wewe mwenyewe. Utaacha kumfulia. Na kama mmenyonya wewe wawili utamfulia. Hiyo ni hadisi ninakupa. Siku nyingine utoe nguo zake nje utanitambua kama mimi niko nani. Kama umeshashindwa kunywa hiyo chai, peleka jikoni. Unasikia wewe kinganganizi? Nyo za size. Salama bwana mnyanyi. Salama. Wewe mzima? Ndio mzima. Mzima umepotea? Mimi niko. Na watu wanatulia tulia hapa. Da, muda mrefu watu nani kwa kweli? Ah, kwa kweli watu nani? Basi nimeona unakaa hapa. Nilikuwa nikipita hapo. Nikaona ni bora ndi kusalimia kabisa. Hata mimi nilikuwa nakaa hapo na subira wa jamaa. Kwa maana wamesema watakuja hapa kulima sasa naona ni size hawajafika. Kwa maana nawasubiria. Ni vizuri kabisa. Lakini mimi kuna mambo ambayo yanifurahisha katika kijiji chetu. Unajua maisha ambayo kaka Nuru anayoishi si maisha mazuri sana. Ulam. <laughs> Unajua nikwambia kitu kimoja. Ukiangalia maisha ya kaka Nuru ni historia ndefu sana. Hata sisi wenyewe vijana wa kijiji tunashindwa tufanye nini kwa ajili ya maisha ya kaka Nuru. Kwa sababu ukiangalia Nuru ameteseka sana. 
unajua kuna kitu kimoja sijakielewa hadi saa hizi kwa nini watu wanaojifanya ni wema sana ndio watu wabaya bwana cha kitu angalie mfano wakati marehemu ya babake kaka Nuru angali mamake alikuwa anapenda sana Nuru lakini toka kifo cha babake na Nuru maisha kabisa yamebadilika na sielewi ni kwa nini unaosema ni kweli angalikuwa ni mama yake mzazi asingelimwachilia ati siki namna hiyo kama gisi anamwachilia huyu mama hapo <laughs> hapo kwanza blamba unajua ni kwambie kitu mama wa kwamba wako wengi sana lakini sio kila mama wa kwamba anachukua mtoto wa wake vibaya kuna wa mama wa kwamba anachukua watoto wa wazao vizuri sana na wanaishi maisha mazuri sana umeona hicho kitu kwa hiyo labda tu niseme pale kati kuna kitu ambacho sisi wana kijija tukijui huyo ndio kweli nakwambia hapa kati kuna kitu ambacho sisi wana kijija tukijui inaweza kuwa ni kitu gani hicho hiyo ni siri ya familia sisi hatuwezi kujua kama hiyo siri kwa nini sisi vijana wa hapa tusifanye jitihada zetu zote ili kumsaidia kaka Nuru? Hapo ndo naongea jambo la maana. Kwa hiyo ni kukaa na kufikiria sio na kijiji tufanyeje ili tuweze kumsaidia kaka Nuru ili aweze kutoka kwenye yale maisha nayo yaishi. Kwa maana kaka Nuru kijana mzuri sana, anapenda wadogo zake, anarumba na mtu. Umeona? Kwa hiyo hichi ni kitu cha kukaa kama vijana wa kijiji, tuje sigera kuweza kumsaidia. Lakini kumbuka ile ni wazo la mimi na wewe tu. Siju kama vijana wengine watakubali inabidi tuwashirikishe vijana wengine ili swala kwa maana inaweza kuwa bora zaidi sawa itakuwa ni jambo la heri sana Habari yako? Salama sijui za kokoe. Ah mimi niko sawa. Ndio naona unatoka mtoni. Tunajua kwa sasa hivi maji yanasumbua. Ni lazima tuyatafute kwa nguvu. Ah hiyo kweli. Alafu mara hii umekaa ki design design fulani hivi. Yaani kama mtu anajituliza atajikuta amepoka kabisa. Wewe. <laughs> Embo acha kwanza nipate majibu ya maswali yangu. Ah Maria. Hivi kweli nikuulize swali. Hivi ile swala la nuru kuwa katika ile hali. Kwa nini mnachukulia kawaida sana? Ah. Sasa Maria hivi ndio nimekupata. Lakini Maria, sisi ni una kijiji wa kawaida. Sasa hatuwezi tukajihusisha na mambo haya yanayotokea katika majumba ya watu baki. Eh? Sawa mimi nakusikiliza. Ile kuna kitu ambacho mnataka msao. Ujue wewe ni mwanaume na yule ni mwanaume mwenzenu. Kuna matatizo ambayo anapitia na inabidi nyinyi kama wanaume mwanze kumsaidia. Kwa nini mnamtupilia hivyo mnataka mpoteze wasiliano wa kianaume? Ah, sasa Maria mimi nakuelewa. Lakini jua kwamba ile hali ya nuru hata si wenyewe inatutia hofu. Kwa sababu baada ya kifo cha baba yake, ghafla nuru ikawa vile. Sasa sisi kama watu baki hatuwezi tukaingiza kitu kichwa bure. Hivi naomba unisikilize vizuri. Mimi kila kitu ambacho unachoweza kuzungumza mimi nakisikia. Ila kumbuka kuwa mnataka mpoteze uhalisiano kama nyinyi wanaume. Kumbuka sawa yule mama yake ni mtu wa rombaya. Tunalifahamu hilo. Ila nyinyi ndio wanaume wa kumsaidia. Maria kuna vitu vingine huwezi kaingilia hovyo. Umeshaona? Jawezekana hata yule nuru yanayemkuta ni madhana ambayo aliyafanya. Ikija kutokea kama ndio alimuua baba yake, alafu lana za Mungu zinamrudilia yeye. Wewe. Tengua kauli yako vizuri. Maana nuru hafanani hata kabisa mtu ambaye anaweza kauua mtu. Maria, kumbuka wenga walisema, siri ya mkoba anayejua mwenye nao. Sasa jawezekana kile anachokipitia nuru ni madhana aliyoyafanya sasa fibu ya Mungu inamjokea yeye mwenyewe. Ama kweli mnataka mpoteze uhalisia wenu. Hivi nyinyi kama wanaume mkishindwa sisi tutaweza kweli? Ah, Maria. Kwa hilo wewe usijali. Labda sisi kama vijana tuzoe kutafuta nini cha kufanya ili kumsaidia kijana mwenzetu. Lakini kwa muda si lazima tulaumiwe. Maria. Ah, sasa nisikutoshi. Kwa hiyo jichusha maji uelekee nyumbani.
baba yako kaka nuru salama mdogo wangu ni kweli ni salama ndio kwani kuna nini kwa kitu nataka kuongea na wewe mhm kuna kitu mama aliongea kikanipita fahamu hivi ni kweli wewe ni mama yetu mdogo wangu ndio yule ni mama yetu na anapenda kuishi kwa furaha tupendane na tuwe na umoja na muda wote anataka tuwe na furaha hasa vitu anavyofanya mimi sivipendi mdogo wangu ngoja nikwambie siku hizi katika hii dunia watu wabaya wote walijificha ndani ya watu wema na kuatambua ni gumu sana lakini kimoja uzingatie masomo yako kama usia wa baba Mungu atakusaidia na maisha yetu yatakuwa mazuri na mimi nitapona muda sio mrefu Mhm. Sawa, Kanuru. Natamani siku Mungu akujalie upone na uje shule kwetu rafiki zangu akuone. Ndio. Sawa. Jichunge.